Comment être riche Alors on va mettre les choses au clair et on va faire vite. Peu importe ce que tu peux trouver sur le net, comme astuce ou technique, pour faire en sorte de t'enrichir financièrement parlant, ne te rendra jamais riche. J'espère que tu m'entends. Tout ce que tu peux trouver sur internet comme astuce, ne te rendra jamais riche. Parce qu'être riche avant tout c'est un état d'esprit. Tu ne peux pas être riche en relation avec le lieu dans lequel tu vis, aussi beau puisse-t-il être. Tu ne peux pas être riche en relation au montant qui rentre chaque mois dans ton compte en banque. Peu importe le nombre de zéros qui y figure. C'est pas ça qui va te rendre riche. Ce qui va te rendre riche, c'est ton état d'esprit. Ce qui va te rendre riche, c'est ta manière de penser et la manière que tu as de les diriger. Laisse-moi m'expliquer. Beaucoup de personnes pensent qu'une fois qu'ils auront 6 zéros, 7 zéros sur leur compte en banque, ils seront riches. Beaucoup de personnes pensent que s'ils vivent dans ce genre d'environnement, dans une grande maison, qu'ils ont un bateau, qu'ils ont une belle voiture, ils seront riches. Cela est faux. Parce que leur état d'esprit sera toujours pauvre. Et comment veux-tu être riche si tes pensées sont pauvres Ça ne fonctionne pas ainsi. Comment veux-tu être riche plus tard si tu n'es pas riche maintenant avec ton état d'esprit. Comment veux-tu changer le scénario dans lequel tu es si tu penses toujours de la même manière Cela ne fonctionne pas ainsi. Il faut d'abord changer tes pensées qui vont influencer tes actions et par ce fait, le résultat ne sera jamais le même. Peu importe les astuces que tu peux découvrir, c'est uniquement tes pensées qui t'emmènent à ces actions, à cette récolte d'informations, puis à ces différents résultats qui vont changer ton environnement. Donc oui, tu peux améliorer ta situation financière en fonction de ce que tu fais, mais avant tout, ça commence par une pensée. Parce que peu importe le nombre de zéros qui rentrent sur ton compte en banque, si tu as toujours les mêmes pensées que tu as à l'heure actuelle, qui sont majoritairement focalisées sur ce que tu n'as pas, et non pas sur ce que tu possèdes déjà, tu vivras toujours dans un état de pauvreté, et non pas dans un état de richesse, et d'abondance, et de prospérité. Donc cela est important à comprendre, parce que sinon tu vas dépenser ton temps, ton argent, ton énergie, ton attention dans un projet pour t'enrichir financièrement, pour pouvoir enfin être riche. Et une fois que tu auras cumulé ces zéros-là, tu auras ajouté 1, 2, 3 zéros sur ton compte en banque, tu auras le sentiment de ne toujours pas être riche. Parce que, voyez les choses déjà telles qu'elles sont. Si en cet instant tu me regardes avec ton téléphone ou ton PC, que tu as une caméra, que tu utilises une carte SIM, que tu utilises le Wi-Fi, tous ces trucs technologiques, tu fais partie des 5% les plus riches de cette planète. Laisse-moi répéter ça. Tu fais partie des 5% les plus riches de cette planète. Donc tu es riche, mais tu penses que tu ne l'es pas parce que tu te compares à des personnes qui ont plus que toi. Mais avoir plus ne veut pas dire être reconnaissant de ce que l'on a. Avoir plus ne veut pas dire être plus reconnaissant. Avoir plus veut juste dire peut-être plus de confort. Mais avant tout, qu'est-ce que l'être humain recherche La joie, le bonheur, l'élévation, l'évolution, être meilleur, progresser. On est dans cette dynamique d'évolution permanente, d'évolution sur tous les aspects de notre vie, au niveau de nos relations, au niveau de nos finances. Mais essentiellement, ce que l'on recherche, qu'est-ce que c'est la joie de vivre. On veut tous être heureux. Et quand on veut être plus riche, on pense que l'argent va changer notre condition. Elle va changer ton environnement. L'argent va changer ton environnement. L'argent peut changer certaines de tes fréquentations. Voire même, ça risque d'être le cas en fonction de l'environnement dans lequel tu vis. Il n'y aura plus les mêmes personnes. Donc tes fréquentations vont changer à partir du moment où c'est ce que tu souhaites. Tu peux toujours être en contact avec des personnes qui n'ont pas la même situation financière que toi, mais en changeant ton environnement, forcément tu changes tes fréquentations. C'est une simple vérité. Donc l'argent aide sur beaucoup d'aspects. Mais si tu ne changes pas tes pensées, je ne suis pas là à bannir l'argent. L'argent c'est génial, tu peux faire tellement de bien avec l'argent. Tu ne pourras jamais donner 10 000 balles et une assaut chaque mois si tu ne possèdes pas ces fonds-là. Point. End of the story. Donc l'argent c'est extrêmement utile, mais le but de cette vidéo c'est de te faire comprendre majoritairement que être riche, ne dépend pas de l'argent qu'il y a sur ton compte en banque. Être riche en état d'esprit. 
Parce que je peux t'assurer que si aujourd'hui toutes tes pensées, comme je te l'ai dit précédemment, sont dirigées sur ce que tu n'as pas, sur le manque et non pas sur ce que tu as, sur la gratitude d'expérimenter cette vie que tu as la chance de vivre là, ici et maintenant, comment veux-tu que plus tard, tu penses différemment Tu auras peut-être 1, 2, 3 euros de plus sur ton compte en banque, une plus grande maison, une plus belle voiture, mais au final, tu te comparas toujours à ceux qui ont plus et tu auras oublié de réaliser que tu fais déjà partie des 5% les plus riches de cette population et tant qu'à utiliser la comparaison qui a pour but en grande partie de faire souffrir les gens, tu pourrais l'utiliser pour faire en sorte d'être davantage reconnaissant. De réaliser que tu fais partie des 5% les plus riches de la population. Tu fais partie des 5% les plus riches de la population. Alors certaines personnes vont se sentir riches à ce moment-là où j'exprime ces mots-ci. Mais d'autres vont se sentir mal à l'aise parce qu'ils réalisent qu'il y a énormément de pauvreté. Être triste ne va pas changer les choses. Être riche par contre peut le changer. Plus tu as d'argent, plus tu peux donner. Plus tu as d'amour pour toi, plus tu peux donner de l'amour. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. C'est pour ça qu'il faut que tu te focalises sur toi. Mais c'est la seule chose que je voulais exprimer dans cette vidéo. Je ferai d'autres vidéos pour exprimer d'autres choses. Le message principal, c'était celui-ci. Être riche en état d'esprit. Dirige toutes tes pensées sur ce que tu as. Et cela ne veut pas dire arrêter de vouloir autre chose que ce que l'on possède déjà. Cela veut juste dire être reconnaissant de l'endroit où l'on est, être reconnaissant de le, des leçons que la vie nous envoie, être reconnaissant de tous ces challenges et ces défis que l'univers nous offre, parce que c'est là pour qu'on puisse évoluer sur tous les aspects de notre vie. Quand tu es reconnaissant, davantage vient à toi. Ça, c'est mon enceinte qui me dit... Non, ça, c'est Google. Tu vois, on est sur, on est sur écoute. Faut que j'arrête de prononcer ce mot-là parce qu'il va se mettre à sonner à nouveau sur mon enceinte. J'ai une enceinte, je suis tellement reconnaissant, je peux écouter la musique avec une bonne qualité audio. Je fais partie des 5% les plus riches de cette population. J'ai un éclairage qui permet de m'éclairer dans l'obscurité. Combien de personnes n'ont pas accès à l'électricité Tu es riche, tout comme moi. Mais reconnaître cette richesse en toi dépendra des pensées que tu auras en toi, des pensées qui vont traverser l'esprit. Nous prends un instant après cette vidéo pour pleinement réaliser que tu es déjà riche et que cela ne va pas t'empêcher d'obtenir plus dans ta vie. Au contraire, si tu te sens riche maintenant, ton attitude sera complètement différente. Si tu te sens riche maintenant, tu penseras à te faire plaisir parce qu'en te faisant plaisir, non pas en achetant des habits, mais en consommant une meilleure nourriture, en ne pas regardant le prix à un restaurant, en vivant davantage d'expériences qui peuvent demander un certain revenu. Mais tu ne vas pas dire « je ne peux pas », tu vas plus exprimer différents mots. Étant donné que tu te sens riche parce que tu l'es, tu te diras « je peux me le permettre, je vais le faire parce que je sais que cela va m'aider à me sentir bien. Et quand je me sens bien, mon niveau énergétique est au plus haut et que mon niveau énergétique est au plus haut, mes actions sont multipliées parce que j'ai beaucoup plus de productivité. » Et si tu veux récupérer davantage de fonds sur ton compte en banque, si tu veux développer ta santé financière avec des zéros derrière et non pas juste cet état d'esprit, il te faut de l'énergie. Il faut que tu laisses cette lumière jaillir de toi. Il faut que tu la laisses revenir, sortir de cette obscurité dans laquelle tu étais à travers toutes tes pensées qui étaient focalisées sur ce que tu n'avais pas et plus focalisées sur ce que tu as et tout ce que tu es capable de posséder à nouveau dans un futur proche ou lointain qui ne saurait tarder à arriver et à se manifester dans cette réalité que tu expérimentes en cet instant donné. J'espère que le message est passé. Je suis riche. Je l'ai toujours été, je le serai toujours, et c'est de même pour toi. Ressens cette richesse qui est en toi, et la richesse n'est pas forcément reliée à des zéros sur un compte en banque. Peu importe quelle est ta notion de richesse, parce que si tu as tous les zéros, et que tu es reconnaissant d'avoir les zéros, mais tes relations ne vont pas, tu te sentiras toujours pas bien. Parce que nous sommes des créatures qui ont besoin d'être en contact avec les autres. On a besoin de relations fortes, et c'est ça qui nous donne ce sentiment de vie riche. Les relations que l'on a. 
Certes, avant tout, la, re la relation que l'on a avec nous-mêmes à travers toutes ces pensées qui nous traversent l'esprit en permanence, mais également avec les relations que l'on a avec les autres. Ces moments que nous partageons ensemble donnent un sens à notre vie et nous rend riches. Parce que cela traverse notre esprit avec certaines pensées du style. J'ai passé un bon moment. C'était extraordinaire. J'en ai encore des frissons. Merci. Sur ce, prends soin de toi. Passe une bonne journée. J'espère que le message est passé. Et à bientôt.